হিরো আলমকে যেভাবে পেটানো হয়েছে তার নিন্দা জানাই আমরা আমরা তার সুস্থতা কামনা করি এবং হিরো আলমের এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি আবারও যদি বলছি শেখ হাসিনা তার কফিনে শেষ পেরে একটি ঠুকে দিয়েছেন কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল এখনো বাংলাদেশে আছেন আমেরিকা অবজারভেশন অবজারভেশনে আছে মাত্র দুদিন আগে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের তারপরে তাদের হাতে নির্বাচন কেমন হয় সেটি প্রমাণ করার জন্য খুব বেশি গবেষণার আর প্রয়োজন নাই এটি সবাই বুঝে গেছেন সবার কাছে স্পষ্ট যে হাসিনা কিভাবে নির্বাচন করে কিভাবে সে ক্ষমতার মোহে আঁকড়ে ধরতে চায় সকল কিছু আইন নিয়ম নীতি সকল কিছুই সে ভঙ্গ করতে তার মুহূর্ত সময় লাগে না তো দর্শক এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন এবং গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে যার যার অবস্থান থেকে আপনারা জোরালো ভূমিকা রাখুন you know under attack the opposition parties this type of political violence has no place in democratic elections we encourage the government of bangladesh to uh, investigate any reports of violence thoroughly transparently nirbachana ei jonnyo prashno tulen tini bangladesh regime is back to জবাবে মিলার বলেন গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক সহিংসতার কোন স্থান নেই বাংলাদেশ সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করবে বলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানান মিলার and impartially and to hold the perpetrators of violence to account and i would say that as we have said before that we would expect the government of bangladesh to hold free and fair elections and we continue to monitor it closely onno dike sir are ke interesting bishoy dekhen je ei je safal gulo hocche bangladesh er diplomatic zone badhe na amader potrikay jara kaaj kore na amader sangbadik mohodoyra tara kintu age porer ghotona gulo je bisleshon apni jodi dekhen donald lo তার লাস্ট সফরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথায় বলেছেন যে র্যাব খুব ভালো কাজ করছে র্যাবের এই হচ্ছে ওই হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই নিয়ে আবার আরেক পণ্ডিত এখানে আওয়ামী পন্থী এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন আমেরিকা স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে তাহলে তোমরা র্যাবের ডোনাল্ড লু বলেছেন র্যাব এই 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 তো তোমরা নিষেধাকার প্রত্যাহার করো না কেন এবার দেখেন এবার এসে আজরা যা বলছেন যে অতীত অতীত বর্তমান অপকর্মের জবাবদিহি ও র্যাবের অর্থ সংস্কার করতে হবে অর্থাৎ এরা কিন্তু স্যার বুঝতেই পারছে না যে ডিপ্লোমেটিক কারণ গুলা কি খেলাগুলো কোথায় হচ্ছে আদৌ এরা কি বলতে চাচ্ছে কি বলছে না এটা স্যার এটা মানে চমৎকার চেস গেম কিন্তু স্যার এরা বুঝতে আমাদের সাংবাদিকদের এনালাইসিস কিন্তু এই বিষয়গুলো নাই না না সাংবাদিক সমাজে মানে আপনিও তো সাংবাদিক সুতরাং আপনি একজন পিএইচডি দারি সাংবাদিক সুতরাং আপনার সঙ্গে ওই যে এই যে বিভিন্ন পত্রিকা গুলো আছে আপনার বসুন্ধরা গ্রুপের বা অন্যান্য গ্রুপের তাদের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট যাদের কিছু করার নাই গতি ছিল না তারা সাংবাদিকতা করে তাদের ঘটে আর কতটুকু বুদ্ধি থাকবে আর যারা দল কানা তারা তো ওই দলের দলের বা ক্ষমতা রক্ষার জন্য যতদূর মিথ্যা কথা বলা যায় মিথ্যা কথা বলে তারা ভাবছে জিতে যাবে কিন্তু এখন এই যে আপনার উজরা জিয়া বা ডোনাল্ড লু বা এই যে আসছেন আপনার ওই নুলান ভিক্টোরিয়া নুলান তাদের তো বাপেরও সাধ্য নাই ওই আমেরিকান ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের স্যাংশনের হাত দেওয়া রাইট খেপে গিয়ে আপনি তার দিকে পিঠ দিয়ে আছেন সে তো তার চাকরি করছে সে জো বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে পলিসি সেটাকে কনভে করছেন একজন বিশ্বস্ত রাষ্ট্রদূত হিসাবে তার তো কিছু করার নেই ওনার তো কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই হাসিনার প্রতি সুতরাং জীবনে দেখেও নেই নামও শোনে নাই সুতরাং উনি সেখানে কি করছেন উনি ওনার চাকরি চাকরি করছেন এবং চাকরি করতে গিয়ে যে অপ্রিয় কাজটা করতে হচ্ছে পুলিশ পুলিশরা বলে না কাউকে কোনো ভদ্রলোক পনেরো রিসেন্টদের গ্রেপ্তার করার সময় বলে যে স্যার আমরা চাকরির খাতিরে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি বেয়াদমি মাফ করবেন আমি চাকরি করছি আমার গভর্নমেন্টের পলিসি এটা 
Orada bir dünyada da çak ne diyorlar? O zira ziyan o çak ne diyorlar? Ben Peter Hass'ın o çak ne diyorlar? Ben Victor'ın o çak ne diyorlar? Tabi sen ingilizce ne diyorlar? Peter Hass, ekon porcunda da gariyete markin pataka kılın ney? Dünya ekon o yuvabeyi açın, o zaman momenin o yuvabeyi açın, o zaman momenin এদের কোটেল বাসছে নাকি বাসছে বললো না মমেন এবং দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে এবারে তারা বড় সুখমবত আমাকে সোর্স বললো যে তারা বলে দিয়েছে যে মমেন সাহেব কি যেন আশেপাশে কোথাও না দেখে তার ছায়াও যেন না দেখে তারা আলোচনা উপস্থিত তো দূরের কথা এবং এবং দেখেন আমি বাংলাদেশ কিন্তু মানতে হয়েছে ফরেন মিনিস্টার দা চিফ ডিপ্লোম্যাট অফ দা কান্ট্রি তাকে কিন্তু একেবারে টোটালি পার্সোনা নন গাটা করে রাখা হয়েছে তাকে যদি সেই রিজাইন করতে বা ডিসমিসাল হয়ে যেত তার তাহলে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলে নাই আইনমন্ত্রী বলছেন যে কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করা হবে না আবার বলছেন যে বিদেশীরা কোনো চাপ দিচ্ছে না তো এই যে সুষ্ঠু নির্বাচন আর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মধ্যে কি পার্থক্যটা কোথায় দূরত্ব কতটুকু আমি আপনাকে বললাম এই ওরা যা বলার সেটা গোপন ঘরের ভেতরে বলে আমেরিকা যদি মনে করেন ওই ফ্যাক্স করে বা টেক্সট করে বা ওই ওই জুম কনফারেন্স করে যদি বলা যে কথাগুলো বলা যায় না মানে ওগুলোর তো রেকর্ড থাকবে হাসিনা সরকার দেখাবে সারা দুনিয়াকে দেখো আমেরিকা আমাদের এই রকম ভাষা ব্যবহার করেছে এই যে জুম ভিডিওটা শেয়ার করবে টেক্সট মেসেজটা শেয়ার করবে সেই জন্যই তো ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ঘরের ভিতরে ঢুকে গলাটা টিপে থাপ্পড়টা মেরে ফোর লেটার ওয়ার্ড ইউজ করে গালাগাল করে বলছে তো ওদের তো আমরা থাকতে দেবো না তোরা চীনের এবং রাশিয়ার বন্ধু মা বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে কি নাই আছে এটা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা পৃথিবীর কোন দেশের আদৌ কোনো তোয়াক্কা করে না যদি গণতন্ত্রে বড় কারণ হতো তারা তো ইজিপ্ট মিশরে যেত ওই আব্দুল ফতেহ সিসির সরকারকে উৎখাত করত প্রোপাগান্ডাটা তারা করে এই প্রোপাগান্ডার ভিক্টিম হচ্ছে এই যে যারা দল কানা আওয়ামী বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক এবং সাধারণ সমর্থক ठोका गत सतर सतर गतकाल ढाका सतर निर्वाचन मध्य दिए আমাদের সোসাইটির ভিতরে বাঙালি কিছু লোকজন আছে অতি চামচা তারা বলে না ডক্টর হাসমির এক্সেলেন্সি বলা উচিত ছিল আমি দেখালাম প্রোটোকলের ভিতরে ওরকম কোনো কথা লেখা নেই আমি ঢাকায় চলে আসার পরে আমি তখন যে ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন আহ ওনার সঙ্গে দেখা করলাম আহ ইয়ের কি রহমান আরে ইয়ের জামাই আমাদের পাকিস্তান নাম্বার যে মন্ত্রী ছিলেন নোয়াখালীর আপনাদের নোয়াখালীর লোক উনি আমাকে বসে বলে যে তোমাকে আমি তুমি করে বলছি তুমি তো আমার অনেক ছোট উনি বললেন ভাই এরকম কোন প্রোটোকল থাকলে না আপনাকে দেব উনি বললেন শ্রীলঙ্কার এম্বাসেডারদেরকে শ্রীলঙ্কার সিটিজেনরা ফার্স্ট নেমে ডাকে যে করিম নাহলে কনক সারের হাতে কনক করে রাখবে কনক তোমাকে এই কথা বলছি এইভাবে কথা বলে ইউর এক্সেলেন্সি তো এগুলো হচ্ছে কলোনিয়াল নাইনটিন সেঞ্চুরি স্টাইল উনি আমাকে বলেছিলেন যেমন আগে আমরা চিঠি লিখে লিখে দেখার পরে বলতাম মিস্টার সোয়েনসো তারপরে স্কোয়ার ইউ এল লিখতাম শেষের দিকে ওই রকম একটা অবসলিট ব্যাপার কিন্তু আমাকে সবাই এক্সেলেন্সি বলে ডাকবো না কেন এটা নিয়ে আমাকে তো আমার বিরুদ্ধে পুলিশে কমপ্লেন করেছিল মামলা করে যে লোক ট্রাবল মেকার তাকে তোমরা বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দাও তখন পুলিশের দুইজন সিভিলিয়ান সিভিল ড্রেস আমার কাছে এসে শুনলো শোনা আপনার হো করে হাসতে হাসতে চলে গেল তো বললো যে ডোন্ট ওয়ারি উই নো এর এই ধরনের লোকজন থাকে তো আপনি যেটা এই এম্বাসিডার যারা চাকরি করে এদের মাথাটা গরম সারাক্ষণই চিন্তা করে আমি তো এক্সেলেন্স আমি 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 
যেখানেই তেল মারার সম্ভাবনা সুযোগ পায় তারা জাপটে ধরে তেল মারে এটা এই জন্যই হাসিনারা শুধু আমাদের উপর থেকে পুরো স্ট্রাকচারটা পচে গেছে তেল মারাদের কৃপায় সেখানকার লোকজন তাকে ভোটচোর বোরকা শামিম না নানাভাবে স্লোগান দেয় তারা এবং এক পর্যায়ে সে উত্তেজিত হয়ে তেড়ে যায় সে একজনকে বলে আমার নাম শামিম ওসমান আমাদের চিনস আমার চব্বিশটা কি লোক মারা গেছে আমার শরীরে স্প্লিন্টার মানে ফালতু বকা যেগুলো বকে ওই সময় আবার তার সঙ্গে হাতাহাতি হইতো কিছু লোক না থাকলে মানে সে মেরে মানে মাইর খায় এখানে যাইতো তো আমি যেটা শুনলাম আমি একটু অনুসন্ধান করে দেখলাম যে সে আসছে তার ক্যানাডিয়ান পাসপোর্টে তা বাংলাদেশি পাসপোর্টে হয়তো সে ঢুকতে পারবে না এই আশঙ্কা থেকে ক্যানাডিয়ায় তো তার পাসপোর্ট আছে ক্যানাডিয়া সিটিজেনশিপ আছে সে পাসপোর্টে ঢুকছে এবং দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে সে এখানে যে ছেলেটা মূলত প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছিল তার বাড়ি নোয়াখালীতে সে তার গুন্ডা বাহিনী পাঠিয়ে ছাত্রলীগের গুন্ডা বাহিনী পাঠিয়ে বোমা মেরেছে বিষয়টা হচ্ছে যে এই বিষয়টাও কিন্তু মার্কিন অথরিটি খুব ভালোভাবে তাদের নলেজে নিয়ে নিয়েছে যে ট্রাইজাল এক মানুষের প্রতিবাদ করতেছে আমেরিকায় বোমা হামলা হচ্ছে তার বাংলাদেশের নোয়াখালীর বাড়ি मानुषर आई सबकि मिले जख मन कर मुगल साम्राज्य पतने इतिहास पढ़ी ছাত্র জীবনে যখন পড়তাম এক দুই তিন চার পাঁচ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হাসিনা সাম্রাজ্য যেদিন পড়ে যাবে তখন ওই যে ছাত্ররা পড়বে কেন এরকম এরকম হয়েছিল দুর্নীতি অনাচার র্যাব ছাত্রলীগ যুবলীগ শামিম ওসমান জানাল হাজারি এই এই হাজি সেলিম হাজি মকবুল সবগুলোর নামই আসবে আপনি স্বামী মোসমানের কথা বললেন সে তো তাকে তার দলের লোকরাই বলে গডফাদার এবং তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ সেই নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের একজন মানে তাকে সবাই বলছে হি ইজ ইন বর্ক তারপরেও তো কিছু হয় না কেননা ওই স্বামী ওসমান পরিবারের সঙ্গে হাসিনার সে বাপের থেকে খাতির আমেরিকার বসে এটি নিশ্চয়ই এভাবেই এভাবেই শেষ হবে না আরকি এটার আর একটু ফলো আপ দেখতে হবে আর কি একটু কঠোর ফলো আপ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ আমেরিকার মতো দেশে আমি যদি প্রতিবাদ করতে না পারি আমেরিকার মতো দেশে আমি যদি আমি তো তোমাকে মারি নাই আমি তো লাঠি দিয়ে পিটাই নাই আমি আমার প্রতিবাদ করছি তোমার ভোট চুরি করছো এটা স্ট্যাবলিস্ট তো এটা বলার কারণে তুমি আমার বাড়িতে যে বোমা হামলা করবা তোমার এত বড় সাহস তুমি এত বড় বাপের বেটা তুই বেটা বাংলাদেশ কিনছস নাকি তোর বাপ তোর বাপ গুন্ডা ছিল তুইও গুন্ডা পক্ষ যারা এখনো অবলম্বন করছেন তাদের উচিত তাদের অস্তিত্বের খাতিরে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাতিরে সেই পক্ষ ত্যাগ করা আপনি যদি কোনো মন্তব্য করেন নিশ্চয়ই এতে কোনো দিমত পোষণ করার কোনো উপায় নেই অবকাশ নেই তবে একটু দেখলাম যে বিএনপি এখন তাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করেছে তারা এখন ওই যে অবস্থান ধর্ম গঠনের কথা চিন্তা করছেন তো এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে যাই হোক যদি সত্যি সত্যি মিন করে থাকে তারা যে আন্দোলন করবেন সংলাপ টংলাপ করবেন না 
এবং শুধু নির্বাচন বর্জন করলেই হবে না নির্জন নির্বাচন প্রতিহত করতে হবে প্রতিহত করে নর্দমায় ফেলে দিত নর্দমার জিনিস নর্দমায় চলে যাবে আমি মনে করি হাসিনার দিন পুরিয়ে এসছে নতুন করে বলার অবকাশ রাখে না সে যতই তফসিল দিক যেটাই দিক নির্বাচন করুক সবই ব্যাকফায়ার করুক আমেরিকা যখন বদ্ধ পরিকর হয়েছে তাকে সরাবে তার টিকে থাকার কোনো স্কোপ নাই যেটা হাসিনা তার বক্তৃতাই বলেছে আমেরিকা চাইলে তার আমার আমার কিছু করার থাকবে না রেজিম চেঞ্জ হয়ে যাবে তবে স্যার এখন হাসিনারও উচিত সুবুদ্ধির উদয় হওয়া রক্তপাতহীন ভাবে নিরাপদে প্রস্থান করা কারণ মানে এখনো ধরেন এখন তো আর একটা সময় মুসলিম লীগের যে অবস্থা ছিল অনেকে মনে করে যে এই রেজিমের পরে হাসিনার অবস্থাই তাই হবে মানে অস্তিত্ব থাকবে না তারপরও যতটুকু সম্ভব এখনো যদি তিনি সারেন্ডার করে সরে যান একটা ফেয়ার ইলেকশন দেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে দেন হয়তো ধনে মানে রক্ষা পাবেন প্রাণে ধনে প্রাণে রক্ষা রক্ষা পেলেও পেতে পারেন তবে বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে হাসিনা এবং তার অনুসারীদের এটি এটি বলাই বাহুল্য তো ডক্টর তাজ আসবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার